أكثر من أربعة ملايين عربي أمريكي يعيشون ويعملون حاليا على أرض الولايات المتحدة في هذه الحلقة نتناول قصص نجاح لعرب أمريكيين صنعوا بتميزهم أمجادا وبطولات هي محل تقدير واعتراف من طرف جميع الأمريكيين قائمة مشاهير عربي أمريكا التي أعدها العربي الأمريكي المشهور كيسي كيسم شملت تخصصات مختلفة نبدأها بأسماء أبطال عسكريين تمكنوا من إظهار شجاعتهم وإثبات ولائهم لبلدهم أمريكا منذ أكثر من مئة عام العميد في سلاح الجو الأمريكي جيمس جبارا هو أول طيار حربي في أمريكا والعالم يسقط خمس طائرات للعدو في الحرب الكورية فريد سفاي من أبطال الحرب العالمية الثانية كان عميدا مساعدا للجنرال فاتن بينما العميد إليا ستيفنس كان أحد أهم أفراد طاقم الجنرال أيزنهاور عام 1944 سميت مدمرة أمريكية باسم البطل العربي الأمريكي ألفريد نيفا فيما شغل الجنرال جورج لوان منصب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا الحلف الذي قاد القوات الأمريكية والأوروبية على حد سواء في حرب فيتنام كانت جيمس ديفيد قائدا للفرقة الجوية العسكرية رقم 101 من العرب الأمريكيين الآخرين الذين تولوا مناصب مهمة في الجيش الأمريكي عبر التاريخ اللواء الجنرال ويليام جبور الذي تولى منصب مدير المكتب التنفيذي لبرنامج سلاح الجو في القتال والقصف المسؤول عن مكتب نظام الاف 22 أما في حرب العراق الأخيرة فقاد الجنرال جون أبي زيد القوات المركزية الأمريكية هناك My name is John Abizaid. I'm former commander of the United States Central Command. My family came to the United States from Lebanon in about the 1875 to 78 period. They came at different times during that period. Some went to Boston, some went to New York, but they went because of conflict in Lebanon at the time. I, I joined the United States Army when I was 18 years old. Uh, my family was living in California. My father had served in the Second World War in the Navy. And so to a certain extent, there was a tradition of service within the family. So I joined the Army, went to West Point, I graduated from West Point, and had the opportunity to serve for over 34 years as an officer. I had served in Iraq in, in 1991. I had been in Northern Iraq. I'd had an opportunity to work with Iraqis and uh, uh, of both the uh, Sunni and uh, Kurdish extraction up there. So I knew something of the complications of the country. Having the opportunity to have an Arab heritage, serve in the Arab world, study in the Arab world was a great help. جون أبي زيد له مكانته كذلك عند الجالية العربية التي كرمته في الكثير من المرات. I have a very good relationship with uh, various Arab American groups, in particular Lebanese American groups. The uh, American Task Force for Lebanon honored me as a recipient of their Patriotic Award last year. Uh, there have been other Arab American groups that I have uh, worked with and uh, helped to build their credibility and, and their standing in the community. Uh, but most importantly, I think they're proud to have a member of the community that served at high levels in the military and moved into the region in an effort to, to make the region a better place. Well, it's certainly interesting that I could go from the lowest rank of an officer, second lieutenant, to the highest rank of an officer, four star, without having felt any discrimination whatsoever. The Vice Chief of Staff of the U.S. Army, who also retired as a four-star general, is a Arab American. His family's from Lebanon, and his name is Richard Cody. Uh, George Jawan, another Arab American from Syria, um, rose to the highest rank. He was the Supreme Allied Commander in Europe. So it has not been an impediment to those of us that have served to be able to rise to the highest rank. I think it speaks very highly of the Army and the system for promoting people based not on ethnicity, but based on capability. 
it's clear to me that, that many Arab Americans have moved forward into politics, into the arts, into the sciences. Uh, you've interviewed many of them. You have had the opportunity to see them. And when I, when I see Arab Americans moving forward in American society and adding professionally, politically, militarily, scientifically to our culture and our advancement, it makes me very proud. I'm very proud of my heritage and it is especially proud to be from Lebanon and the Lebanese Christian community. You should understand that that when you're born in the United States and your father was born in the United States and it was your grandfather that was born in Lebanon uh, that you will pay some attention to your former culture but you pay the most attention to the culture that you grew up in. So it is fair to say that I'm Arab American but it's most important to note that, that my culture, my upbringing, my service is as an American, and I'm very proud of that. في عالم السياسة تولى العرب مناصب مهمة في مؤسسات أمريكية مختلفة وصلوا إلى الكابيتول ومثلوا ولاياتهم سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي نيك رحال ممثلا عن ولاية فيرجينيا الغربية. ري لحود هو وزير النقل في حكومة باراك أوباما وهو نائب جمهوري سابق في الكونغرس داري العيسى عضو الكونغرس على الحزب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا بينما جون سونونو كان عضوا سابقا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامشر أما جون سونونو الأب فشغل منصب رئيس هيئة موظفية البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الأب وحاكما سابقا لولاية نيوهامشر جون بالداتشي حاكم ولاية مين كان عضوا سابقا في الكونغرس أما العضو الجمهوري في الكونغرس شارل بوستاني الذي استقبلنا في مكتبه شاركنا قصة هجرة عائلته إلى أمريكا All four of my grandparents came from Lebanon uh, from a small village Dar al Alama I think is how it's pronounced in the Shouf and um, my understanding is that my grandfather on my father's side of the family was actually on the ship that first responded to the sinking Titanic I believe in 1913 was when he came to the United States. And um, so all four of my grandparents have Lebanese heritage and uh, we're proud of that cultural tradition. It's actually a gift from my grandfather. Um, and he had this, uh, I, re I remember as a young man, a young child actually watching him read this book. And as I got older, I, I used to talk to him and I'd say, grandfather would, uh, you know, would you leave this book for me? And he did. This is one of the gifts he left me. He passed away in 1983, a week before my son was born. So my son never got to meet this wonderful grandfather who taught me a love of books, a love of reading and learning, a, pr a pride in my cultural heritage in Lebanon, but a similar pride in what it is to be an American. Because as an immigrant to this country, he saw what this country offered him. And for future generations. Even as a young boy, my grandfather always had an interest in the politics of this country, the politics in the Middle East. I used to watch him when I was young, reading Arabic newspapers, French newspapers, and I believe that, uh, his interest awakened an interest in, uh, on my, my part. And as I got older and I you know, finished my medical career and started into a medical practice, I realized that it's important to participate in your community. And so I volunteered to do various things in our community back home with the Chamber of Commerce and other uh, organizations to volunteer time. And it, that sort of stimulated an interest in public policy. And then later on, uh, after I had had a very successful career as a surgeon, I started to have some arthritis problems, which basically put an end to my surgical career. And at that point in time, I decided to pursue a, a, a lifelong dream that I had and that is to run for the United States Congress. And I did so in 2004 and was very successful. The challenge was coming into the United States Congress and figuring out how to get things done, being patient. You know, be, being, in a, being a surgeon, it was easy in, in some respects because you see immediate results. You take a patient who's sick with a problem, you do the operation and get them well, and it's a very, uh, very um, uh, finite encounter in many respects, 
with very positive results. Now, in politics, it can take years to, ch to affect change and to get things done. And so that's been one of the challenges is developing the patience, understanding how the process works, developing patience, and just being persistent to try to make changes that will help our country, help my state back home. And so that's what, uh, where my determination lies today. And I think it's very important for those of us of Arab descent, Arab Americans, uh, we need to be a part of the political life of our, new, uh, of our country, the, the country that was adopted by our grandparents. And so I think as a member uh, of Congress of Lebanese descent, also a proud American, I feel like I, uh, that I can play a very important role in helping bridge cultural differences between the United States and the Middle Eastern countries. A family from anywhere in the world can come to the United States and based on their merit and their hard work, create a life here for themselves regardless of ethnic background, regardless of the history uh, that uh, their, their families had in other countries. They can start anew in this country. That's what's so wonderful about the United States. من الشخصيات الأخرى التي شغلت مناصب رفيعة المستوى زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي جورج ميتشل الذي توسط في اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية ويقود حاليا بعدة السلام إلى الشرق الأوسط كذلك العضوان في مجلس الشيوخ جيمس أبو رزق وجيمس عبد النور وكلاهما من ولاية داكوتا الجنوبية من أعضاء الكونغرس السابقين باد دانر من ميزوري وماري روز أوكر من أوهايو والراحل جورج قاسم من كاليفورنيا كان جورج قاسم أول عربي أمريكي يتم انتخابه لشغل منصب نائب في الكونغرس الأمريكي كان من بين هؤلاء كذلك أبراهام الخازن الإبن من تكساس توبي موفس من كناتيكت وكريس جون من لويزيانا وفيكتور عطية الحاكم السابق لولاية أوريغان في سان دييغو كان كاتب المدينة تشارلز عبد النور قد قاد عملية المطالبة بسن تشريع الاقتراع بالبريد هذه العملية كانت سابقة وطنية أكسبت عبد النور سمعة عالمية فيما يتعلق بقانون الانتخابات ونبقى في عالم السياسة حيث نسجل اسم ميتشل دانيلز الذي تولى منصب المدير السابق لمكتب الإدارة والميزانية في عهد الرئيس جورج بوش وهو اليوم حاكم لولاية إنديانا بينما سبنسر أبراهام كان وزيرا سابقا للطاقة في حكومة جورج بوش قبل ذلك كان عضوا سابقا في مجلس الشيوخ ورئيسا للحزب الجمهوري أول شخصية عربية يتم تعيينها في منصب وزيرة للصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية كانت دوناش ليلى خدمت دونا لأطول مدة قضاها وزير صحة في منصبه وهي اليوم رئيسة جامعة ميامي حيث التقيناها There was a long road to get there I basically um, went to college as an undergraduate I majored in history with a strong interest in international affairs From there I went to the Peace Corps and lived in Iran in a mud village for two years and went in and out of Lebanon and Syria during that period visited other parts of the Middle East. And then I went from there to graduate school at Syracuse University. My original interest was in studying international cities and to study cities like Baghdad and Tehran and, uh, uh, and Damascus and Beirut. I love the cities, the great cities of the Middle East. And so that was my original interest. But as it turned out, I ended up studying American politics. So I became an expert on American politics, on local politics, on cities, but mostly American politics. And I went from there, I taught at Columbia University, and then I was recruited in the Carter administration to be Assistant Secretary of HUD because I was a specialist on cities. I went to the Department of Housing and Urban Development, which was where the urban policy was being made. I served for four years in the government of President Carter then I returned to New York to be president of Hunter College in New York, one of the great public colleges in New York. And from there, I went to Wisconsin, to the University of Wisconsin at Madison, to become chancellor of a great public research university. And from there, President Clinton recruited me to be secretary of health. But I got the job because I was an expert in public policy, but also because I knew how to manage very complex things. President 
Clinton used to say, if you have a tough job, give it to a Lebanese woman. Because they're used to surviving in very complex situations. Uh, my grandparents, all four of them, came to this country from Lebanon. My mother's side, they came from Sugbeen. On my father's side, uh, the family came from Zuckley and from the village of Shalala. Um, uh, like many other uh, Arab Americans, my family were entrepreneurs. They ran small businesses. And the Shalala family has been in the candy business or the grocery store business since they came here to the United States. They always had small shops. Later, uh, members of the family got more education. My father went on uh, to make some money in the real estate business. My mother was very highly educated, the first Lebanese American woman in Ohio to go to college. And she went to Ohio State University. And then years later, with my father's support, went to law school and was the first Lebanese woman to graduate from law school. Um, that was more than 50 years ago. My father believed in women's education, very unusual among his generation. And he talked his friends in Cleveland into sending their daughters to college. So he was a strong believer in education and in equality for women. Accepting the 2008 Ellis Island Family Heritage Award in the field of education, Dr. Donna Shalala. I do want to say that all four of my grandparents came to Ellis Island. One of them, my maternal grandmother, was turned away. She had an eye disease. But her mother and her family was determined that she would come to the United States. So they went all the way around and she snuck across the Mexican border. Her family did not discover this until she was ready for Social Security. So her grandchildren flew to Miami to help her study for the exam. But I've always had a very special place in my heart for those that did not come through Ellis Island, who did not come illegally, but had the kind of passion of the immigrants who came to this country and wanted a better life for their families. America gave my family wonderful opportunities. They made it possible for one of their granddaughters to be a member of a president's cabinet. That's a great gift. And my grandparents, they were not alive when I became a Secretary of Health and Human Services, but I know they were proud. سبعة أعوام ونصف هي المدة التي قضتها السفيرة سلوى روزفلت في منصب رئيس بروتوكولات البيت الأبيض في عهد الرئيس رونالد ريغان. وفيما يتعلق بسلك السفراء فقد مثل الولايات المتحدة في الكثير من الدول سفراء من أصول عربية من بين هؤلاء توماس نصيف وإدوارد غابريال اللذان عمل كلاهما في منصب سفير الولايات المتحدة في المغرب في سلوفينيا مثل الولايات المتحدة يوسف بطرس غفاري وكان تيودور قطوف سفيرا للولايات المتحدة في سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومارسيلا وهبة سفيرة أمريكية أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة بينما السفير السابق والمبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط فيليب حبيب نال الوسام الرئاسي للحرية وفي مملكة البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 86 و 89 السفير سام الزاخم من بين 25 سيدة مؤثرة في أمريكا هيلان توماس التي تعمل في البيت الأبيض منذ 57 عاما هيلين التي كانت ترافقت كل الرؤساء الأمريكيين بدءا من جون كينيدي لا تزال تحصد الجوائز والتشريفات وفي فئة فريدة وخاصة نجد روبرت جورج قد تقمص شخصية سانتا كلوز على مدار خمسين عاما تقريبا وظهر بشخصية سانتا في البيت الأبيض طيلة عهود سبع إدارات متعاقبة في مجال القانون والمحاماة برزت في الساحة الأمريكية أسماء مشهورة أصولها عربية 
منها جوزيف جميل محامي تكساس الذي فاز في أكبر تسوية أعمال في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ عشرة مليارات دولار أمريكي بالنيابة عن فينزويل في محاكمة البدلة الرجالية الشهيرة في الأربعينات دافع جورج شبلي عن المتهمين المكسيكيين الأمريكيين الذين اتهموا ظلما في لوس أنجلس وفي التسعينات رفع الراحل إدوارد مصري وإيرين بروكوفيتش دعوى قضايا مباشرة ضد شركة باسيفيك للغاز والكهرباء بتهمة تلويث مياه الشرب في هينكلي كاليفورنيا وقد أدت جهودهما إلى الحصول على أكبر تعويض أضرار تسببها المواد السامة في تاريخ الولايات المتحدة وتم تخليد هذه الحادثة في الفيلم السينمائي الناجح الذي قامت ببطولته جوليا روبرتس وألبرت فيني بين النشيطين الأمريكيين المعروفين شخصية رالف نيدر رالف يعتبر من أشهر المدافعين عن حقوق المستهلكين في أمريكا And then I expanded it into food safety, advocacy, clean water, clean air, uh, getting legislation through Congress, and uh, bringing uh, thousands of young people into citizen advocacy to strengthen our democracy, and starting a lot of groups uh, all over the country. من مؤلفات رالف نيدر كتابه المشهور التقاليد السبعة عشر. Well, in in my book, Seventeen Traditions, which I wrote. recently about how my father and mother raised their four children. My father never did care for ethnic politics. He said ethnic groups are, is good for culture, for music, for food, for art, for wisdom, for proverbs. They raised us with proverbs, you know, my mother would say, if you don't listen, you're not going to learn. So don't talk all the time. And there was uh, uh, learning how to be civically active as a citizen, uh, learning how to be disciplined in my st our studies, uh, learning not to fall in with the wrong group of children or youngsters, uh, learning to uh, understand history. Uh, all these things they conveyed with us uh, at dinner, especially around the, the dinner table. And in, in that sense, I thought that a lot of Arab American families would like this book because they have a lot of wisdom and insight and experience in their own parents, grandparents, great parents, which will be lost forever if they don't put it down. So we had a website, 17traditions.org, to encourage people uh, to send us one or two traditions or is wisdom, proverbs, things that they used in raising their children to connect the generation. ترشح رالف نيدر لرئاسة الولايات المتحدة أربع مرات في عامي 1996 و2000 كمرشح عن حزب الخضر وعامي 2004 و2008 كمرشح مستقل أما في عام 1960 كان رالف جونز مشاركا نشطا في حركة الحقوق المدنية عمل على تشجيع حادثة وولورد سيت إن للإصرار على الجلوس في قاعة الطعام في جرينزبورغ نورث كارولينا أما كاندي لايتنر فأسست منظمة ماد وهي أكبر منظمة لمساعدة ضحايا جرائم قيادة السيارات تحت تأثير الكحول في العالم ويبلغ عدد أعضائها أكثر من ثلاثة ملايين وفي مجال الأعمال أسس الراحل جوزيف جاكوبز شركة الهندسة جاكوبز انجينيرينج جروب فيما كان الكيميائي السابق الدكتور ري ايراني يملك العشرات من براءات الاختراع هو اليوم رئيس مجلس إدارة ورئيس الإدارة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم أما نجيب حلبي فكان الرئيس السابق للإدارة الفيدرالية للطيران ورئيس مجلس إدارة شركة بان أمريكان للخطوط الجوية وأصبح فيما بعد الراحل الملك حسين ملك الأردن سهرا له بعد أن تزوج من ابنته ليزا التي أصبحت فيما بعد تعرف بالملك نور بدوره تقلد جاك نصر منصب الرئيس السابق ورئيس مجلس إدارة شركة فورد للسيارات أما ريتشارد خليل هو من صنع تصميم سيارة فورد الثورية عام 1949 تصميم ريتشارد يعزو إليه البعض فضل إنقاذ الشركة 
من بين الأسماء الأخرى في مجال الأعمال سمير جي جبارة الذي كان رئيسا لمجلس إدارة شركة جودير للمطاط والإطارات بينما كان الراحل ستيفن يوكيتش رئيس الاتحاد الدولي لعمال السيارات المتحدين لخمس فترات متتالية وتولى نيد منصور منصب الرئيس السابق لشركة ماتيل صانعة دوما باربي وغيرها من الألعاب أما سام مور هو من أسس وترأس شركة توماس نيلسون للنشر وهي أكبر شركات توزيع الإنجيل في العالم جون ماك هو رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة التنفيذية لشركة مورغان ستانلي الشركة التي تعتبر من أكبر مؤسسات الاستثمار المصرفية في أمريكا فيما كان الدكتور ريمون جالو مستشارا اقتصاديا يحظى باحترام دولي عند الحكومات والمؤسسات ويقدم محاضرات في العواصم المالية في جميع أنحاء العالم في قطاع المصارف والبنوك تبوأ يوسف نصر منصب رئيس الإدارة التنفيذية لبنك الـ HSBC في الولايات المتحدة أما بنك سيدرز التجاري المملوك بالكامل لعرب أمريكيين والذي يقع مقره الرئيسي في لوس أنجلوس فأسسه ويرأس إدارته التنفيذية ويليام حنا فكيف وصل ويليام إلى هذا المنصب؟ My father was born in Lebanon. He came to Canada when he was nine years old and where he raised a family of four children. I was the baby of the family born in 1944. I attended uh, McGill University in Montreal and then I graduated from Harvard in the United States, Harvard Business School. And then I began my career in banking right after Harvard. I worked for Smith Barney in New York, in Paris, in Tokyo, in Beirut. Uh, spent some time in Jeddah and then uh, moved back to the United States and started a commercial bank in Los Angeles. William Hanna لعب دورا كبيرا في نشاط غرفة التجارة العربية الأمريكية. Yes, uh, I was on the board for many years. Um, and uh, to try to help them to um, recruit companies in California that could be members of the U.S. Arab Chamber of Commerce and there, in order to help them increase their business overseas because we wanted to support companies that were exporting to the Arab countries and we obviously wanted um, uh, to bring imports from the Arab countries into the United States and that was the job of the U.S. Arab Chamber of Commerce. The United States is a great country to be an entrepreneur because you have so many opportunities to be successful. And in the United States, even if you fail as an entrepreneur, you can bounce back and start again. For me, uh, being in a country that, that is governed by the rule of law is very important. And a lot of the bickering and fighting that we see in the, in, um, the Middle East does not exist in the United States because of that. So I think, I like that structure of the rule of law in the United States and the ability, as I indicated earlier, to do whatever you want in the United States. If you're willing to work hard, you can be successful. Nothing can stop you. من رجال الأعمال العرب الآخرين كان محمد أبو غزالة رئيس مجلس إدارة ورئيس الإدارة التنفيذية لشركة فريش ديل مونتي بروديوس. أما إندرو توماس فيعتبر من الجيل الثاني من العرب الأمريكيين وهو رئيس الإدارة التنفيذية لشركة هاينيكن في الولايات المتحدة الأمريكية بينما فاروق شامي كان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروق سيستم في الولايات المتحدة أما ريتشارد رين ووتر فبرزت سمعته في إدارة استثمارات عائلة باس الثرية في تكساس ريتشارد كسب الملايين نتيجة لذلك وأسس صندوقا بقيمة 120 مليون دولار لجامعة ستانفورد وجامعة ساوث كارولينا فيما يرأس الملياردير المصري شركة فايز ساروفيم للاستثمارات ويدير وقف متحف هيوستون للفنون الجميلة يعود الفضل في تأسيس شركة أندرسون للاستشارات التي تسمى اليوم أكسنشر إلى جورج شاهين الذي عمل رئيس إدارة تنفيذية وشريكا إداريا ضمن حياته المهنية التي دامت 30 عاما في أكبر شركة استشارات في العالم روجر فرح هو رئيس ومدير الإدارة التشغيلية لشركة فولورال فلورين وقد عمل سابقا رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بنيتر وهي الأصل لشركة فوتلوكر سايمون أسعد 
هو رئيس الإدارة التنفيذية المشارك في هابي دوت كوم وهو موقع موسيقي تم ترشيحه للحصول على جائزة وبي وهي أرقى جائزة عبر الانترنت من الأسماء البارزة في تنظيم استطلاعات الرأي في أمريكا اسم جون زوغبي تتابع مؤسسة زوغبي الدولية التي يرأسها جون تطورات الرأي العام وغيرها من الإحصائيات الأمريكية والعالمية Well, I started in 1984, and so this is my 25th year of, of polling for my own company. Um, I did not apprentice with anyone else. I started my own company after years of teaching, and then I continued to teach and throughout the 1980s and into, um, into the 90s. Um, and, you know, polling is, is a combination of mainly science uh, and some artwork. John Zogby. You know, it was very important that our parents raised us as American kids. It was, it was very important to them. And um, they certainly instilled pride. There was never a moment, um, even when it wasn't uh, a very popular thing, you know, on the on Mary Street playground just a few blocks over here to be one of the Lebanese kids. Um, but Jim and I and our sister Selwa, we, we did all right, didn't we? I am who I am, and my parents uh, instilled that in me. I've helped to instill that uh, in my kids. I'm very proud to say that my, one of my sons speaks Arabic fluently, which I don't, and that's something that I'm a bit ashamed of, although I can sort of fumble my way through. When I'm, when I'm over there. But I'm, no, I'm very proud to be an American. أسسَ بول أورفلي شركة كينكوز الأكبر في خدمات الطباعة والنسخ والتي تم شراؤها من شركة فيدكس عام 2004. بينما أسس الراحل وليد علي وأخوه مالك شركة الإم بي أي وهي أهم شركة في العالم لتوزيع الأفلام الوثائقية. أما منتجع بالنز فيعود إلى منتجعة معلوف للملاهي في لاس فيغاس. شركة ألامو فلاغ في دالاس أسسها توني اسماعيل وجعلها أكبر شركة لبيع الأعلام والسلع في الولايات المتحدة الأمريكية. في عالم الطب يعتبر جراح هيوستن الشهير الدكتور مايكل دبغي. من أشهر الجراحين العرب الأمريكيين الرواد في أمريكا الدكتور مايكل هو من اخترع مضخة القلب بينما البروفيسور العربي الأمريكي من أصل جزائري ليزر هوني تربع على عرش أكبر مؤسسة أبحاث علمية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم عين ليزر هوني من طرف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كمدير عام للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة في مايو عام 2002 أنا كنت معروف في هذاك الوقت لخاطر بدلت العلوم والنظام العلوم في جونز هوبكنز يونيفرسيتي كنت معروف في هذا الشيء يختاروا ثلاثة ويقولوا هاد الثلاثة هادو ملاح ويقدموا الأسماوات للرئيس والرئيس ما عاد يتكلم معك مع مع ناسه ويختار خلال خدمته أدخل زرهوني تغييرات عميقة على نظام المعاهد الصحية الأمريكية. دينا نفهمه وش في هذا الإنسان اللي مريض وش هو السبب السبب العميق مش سبب يعني يبين هكذا سبب العميق في ما يقولوا له human genome فهمت وأنا كملت هذاك في عام 2003. عاود طلعنا كيفاش نبدلوا الخدمه تاع المعهد باش نستفادوا من هذا العلم من هذا الهيومن جينوم وتحيت معروف في ما يخص هذا الشيء لخاطر عملت ريفورم في الان اي اتش في المعهد هذه اول ريفورم في 50 سنه عام 2009 منح المعهد العربي الامريكي البروفيسور الياس زرهوني جائزه روح الانسانيه للراحل جبران خليل جبران. Perhaps the most important thing to know about Dr. Zerhouni is that for him medicine has always been about people, patients, 
and their families in his quest to identify new ways to serve them and to meet their needs. اثنان من العرب الامريكيين فازا بجائزه نوبل للكيمياء عام 1999 حاز على الجائزه الدكتور احمد زويل وهو بروفيسور الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وعام 1990 كانت الجائزه من نصيب الدكتور الياس خوري في مجال الابحاث العلميه اشتغل حسن كامل الصباح في سنوات العشرينات والثلاثينات في شركة جنرال إلكتريك وقد أدت أبحاثه إلى تطبيق 52 اختراعا منها اختراعات في مجال الطاقة الشمسية وأنابيب التلفزيون وفي عالم الفضاء يرأس البروفيسور العربي الأمريكي من أصل اللبناني شارل العشي مختبر ناسا في لوس أنجلوس شغف شارل بعالم النجوم لم يكن حديث العهد بس لما كنت انا صغير كنت كثير بحب اطلع على النجوم وفكر بال يعني بالاكسبلوريشن يو نو اند هاو ذا يونيفرس واز كرييتد اند سو اون لانه السما كثير حلوه بال بال بالبقاع uh, بعدين بعد لما خلصت البكالوريا تبعي بلبنان رحت على فرنسا مشان اعمل الدبلوم دانجينير باليونيفرس اوف جرونوبل والايكول بوليتكنيك بجرونوبل بعدين اجيت لهون على كاليفورنيا مشان اعمل الدكتوراه تبعي واجيت على جامعه اسمها كاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي وكانت الجامعه هي مسؤوله على المختبر يلي نحن فيه هلا نحن هون مطرح ما عملوا الاقمار الاصطناعيه الامريكانيه مشان سبيس اكسبلوريشن اي بلشت اشتغل انا هون لما كنت بعدي التلميذ كنت عم بشتغل يوم كل جمعه يعني مشان اخذ شويه مصاري مشان اقدر ادفع المص يعني اللي لازمني ها وبعدين لما اخذت الدكتوراه تبعي بلشت اشتغل ها عبنا مشان اشتغل لمده سنه بعدين لمده سنه ثانيه وهلا بعد 40 سنه انا هلا المسؤول على المختبر ها جي بي ال اسمه هو جيت بروبولشن لابورتري هو مختبر بالولايات المتحده في 5000 عالم ومهندس عم بيشتغلوا ها والمختبر ها هو واحد من المختبرات تبع ناسا نحن مسؤولين نعمل كل الاقمار الاصطناعيه اللي بنبعثهم على الكواكب كلهم معمولين هون مثل الروفر على مارس يو نو كاسيني على حول ساترن اند جوبيتر وكمان بنعمل اقمار اصطناعيه مشان تلسكوبس ان سبيس مشان نعمل استرونومي وفي عنا عده اقمار اصطناعيه مشان يطلعوا على الارض مشان كلايمت تشينج ايرث كويك مشان الاشياء العلميه فهمت على العلميه البروفيسور شارل العشي ليس العربي الامريكي الوحيد في وكاله ناسا في كثير ناس من الاردن من سوريا من لبنان كل الناس بيعرفوا انه انا عربي يعني شنو شوفوا اسمي بيعرفوا انه انا يا ما بيسالوني بيقولوا انا من اصل عربي بس انا امريكاني شنو تكون لما تكون امريكاني بتكون مثل كل الامريكان كل الامريكان اجوا اما اصلا من فرنسا يا من انجلترا يا من الصين يا من اليابان يا من لبنان يا من مصر يا من السعودية العربية وي ار ا نيشن اوف ايميجرانت وكل الناس هون بياخذوا ذات اتيتيود ذات وي ار ا نيشن اوف ايميجرانت انا بكل الحياة تبعي هون ما بزمان شخص قال لي اه انت عربي بقى ما بعرف اذا بدنا نعطيك هذا المركز يا ما هالمركز المهم از شو الكيبابيلتي تبعك شو عم تعمل شو البرفورمانس تبعك هيدا المهم هون بامريكا فلما الناس يقولوا انه ما قدرت اتقدم لانه انا من اصل عربي بقول لهم ما قدرت تتقدم لانك من عولي ما ما تستحق انك تتقدم يعني لانه ما عندك البرفورمانس انك تتقدم ما في شيء بالمره انك تكون انت عربي يا ماما عربي يو نو دو ذات شوف هلا في من اصل عربي السكرتري اوف ترانسبورتيشن يو نو هو اصل من من اصل لبناني بريفيوس هيد اوف ان اي اتش من من الجيريا يو نو من اصل أنا هون من من أصل لبناني، بقى بتلاقي كثير ناس هون من أصل عربي بس إذا كانوا بيشتغلوا منيح there is opportunity in this country for everybody. ومن علماء الجيولوجيا الأمريكيين الدكتور المصري فاروق الباز، وهو من ساعد في تخطيط هبوط أبولو على القمر، وأصبح رائدا فيما بعد في استخدام التصوير الفضائي لدراسة الأرض. فيما ساعدت استكشافات العالم جورج دوماني في إثبات نظرية الانجراف القاري وقد تم إطلاق اسمه على قمة جبل في أنتاركتيكا بينما سجل اسم معلمة المدرسة كريستا ماكوليف ضمن فريق رواد الفضاء الشجعان 
الذين فقدوا أرواحهم في حادثة المكوك الفضائي تشالنجر أما في مجال التعليم كان الراحل إدوارد سعيد أستاذا في جامعة كولومبيا وناقدا أدبيا واجتماعيا معروفا إلى جانب أنه كان ناقدا موسيقيا محترما وكان يكتب عمودا ينشر في مجلة The Nation البروفيسور أدوارد سعيد ألف أكثر من عشرة كتب في مواضيع عديدة من الشرق الأوسط إلى الأدب الإنجليزي فيما يعتبر جاك شاهين أستاذا فخريا في الاتصالات الجماعية في جامعة جنوب إلينوي ألف جاك شاهين كتبا مثل The TV Arab والريل Bad Arab أما ديفيد أدماني فترأس جامعة وين ستيت وشغل المنصب لأطول مدة في ديترويت وهو يعمل حاليا رئيسا لجامعة تمبل سجل قطاع التربية والتعليم في أمريكا قصة نجاح ملهمة تتمثل في تجربة الكاتب والمحاضر في مجال الأعمال والنجاح نيدو كوبين فعندما جاء نيدو إلى الولايات المتحدة مراهقا كان يكاد لا يستطيع تكلم الإنجليزية وقد تابع حياته ليصبح رئيس الاتحاد الوطني للمتحدثين وأصغر عضو تتم إضافته إلى لوحة الشرف في اتحاد المتحدثين الدوليين أما الباحثة العربية أليكس نعاف فعملت خلال السنوات العشرين الأخيرة دون كلل لتوثيق تجربة الأمريكيين العرب في الهجرة والاندماج والداها مهاجران من سوريا ولبنان من أجل استكشاف تراثها راحت أليكسا تطوف الولايات المتحدة لتسجل حكايات العرب الأمريكيين And so I would, I, I'd come home from a trip, my little VW, my, my wonderful little VW, um, come back, the whole back end of it would be full of things that I'd collect from them, books and, and, and artifacts. And the books and boxes of things that I'd bring home were, were li lined my walls, the floor, all around the rooms they were in boxes. And I was beginning to get very worried about what to do with them. These, I thought, were precious. This is what the Smithsonian is built on, you know, collecting things that are important. So I went to them and I said, what are you going to do with these? What would you do to, if I gave them to you? And he said, please do. We need that. We have nothing on Arabs or even nothing on immigrants. We'll take them. And I said, but what will you do with them? And they said, well, we don't have an Arabist here that can read and write this or understand the language or the culture. And I said, well, if I stay here and do it, will you save them, will you protect them? And they said, yes, we will. And they gave me the papers, which ensured that they would be protected. And I, I, would, I would follow that up. And they're all there, all cataloged also. بحثت أليكسا لزمن طويل فجمعت ما أمكن من تراث عرب استطاعوا أن يسجلوا أسماءهم بحروف من ذهب على قائمة الناجحين والأبطال الذين تميزوا بأعمالهم في بلد وفر لهم فرصا عظيمة لتحقيق إنجازات تحمل بصماتهم في الحلقة القادمة نسلط الضوء على قائمة أسماء عرب أمريكيين آخرين حققوا النجاح والتميز في مجالات الإعلام والأدب والرياضة وكذا الترفيه والأزياء والفنون المختلفة